അസലാമലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗർഭകാലത്ത് തീരെ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഗർഭിണികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നൽകണമെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് പണ്ട് ആളുകൾ കഴിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം തന്നെ വിഷമയമില്ലാത്തവായിരുന്നതിനാൽ ഇത് സാധ്യവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി ഭൂരിഭാഗം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും വിഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗർഭകാലം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാലമായതിനാൽ തന്നെ ആഹാരത്തിൽ വളരെയേറെ നിഷ്കർഷം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഴവർഗങ്ങളിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫൈബർ നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാനും നിലനിർത്താനും ഏറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിനും അത്യാവശ്യമായ പല വിറ്റാമിനുകളും ധാതുലവണങ്ങളും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില പഴവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നോക്കാം ഒത്തിരി പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടാവും അതിൽ കുറച്ച് അതിൽ ഒന്നാമത് പറയണം മുന്തിരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദഹനക്കുറവോ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്തിരി കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മുന്തിരിയുടെ കട്ടിയുള്ള തൊലി ദഹിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഇത് മലബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായെന്ന് വരാം ഇത് കൂടാതെ മുന്തിരിയുടെ തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റെസ്വെറാട്രോൾ ഹോർമോൺ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ഗർഭിണികൾക്ക് ദോഷകരമാണ് റെസ്വെറാട്രോൾ വിഷബാധ ഗർഭധാരണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പം മുന്തിരി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളത് പച്ച പപ്പായ പഴുക്കാത്തതും പാതി പഴുത്തതുമായ പപ്പായകളിൽ ഗർഭധാരണ സമയത്ത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കാവുന്നതും ഗർഭം അലസിപ്പോകാൻ വരെ കാരണമായേക്കാവുന്ന പപ്പായ നൈൻസൈം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗർഭാശയ സങ്കോചങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ലാറ്റക്സും പച്ച പപ്പായയിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇതിനോട് വിപരീതമായി ഇത്തരം ദോഷകരമായ എൻസൈമുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നത് കൂടാതെ വളരെയേറെ ഗുണപ്രദമായ ഒന്നാണ് പഴുത്ത പപ്പായ മിതമായ അളവിൽ നല്ലവണ്ണം പഴുത്ത പപ്പായ കഴിക്കുന്നത് ഗർഭിണികൾക്ക് ഗുണപ്രദമാണ് മൂന്നാമത്തത് കൈതച്ചക്ക ഏറെ അളവിൽ പഞ്ചസാര അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൈതച്ചക്ക ഗർഭിണികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഗർഭധാരണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത് മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവത്തിനോ ഗർഭം അലസിപ്പോകാനോ കാരണമായേക്കാം വളരുന്ന ഗർഭാശയത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗർഭാശയ സങ്കോചങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും ഇത് കാരണമായേക്കാം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അവയുടെ സീസൺ സമയത്ത് തന്നെ വാങ്ങുക കാരണം ഇവ വിളയുന്ന മാസങ്ങളിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അമിതമായ കീടനാശിനികളെയും മറ്റു രാസവസ്തുക്കളുടെയും പ്രയോഗമില്ലാത്ത ഒരുവിധം നല്ല ഇനം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തന്നെ കടകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അടുത്തത് മെർക്കുറിയുടെ അംശമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ മെർക്കുറി എന്ന രാസവസ്തു ഒരു കാരണവശാലും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത വിഷമാണ് എന്നാൽ ആഴക്കടൽ മത്സ്യ മത്സ്യങ്ങളിൽ ഇവ ഉയർന്ന അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ക കടലുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം വിഷാംശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ചെറിയവയെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ മത്സ്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് പൊതുവെ കൂടുതലാണ് സ്രാവ് ചൂര കൊമ്പൻ സ്രാവ് വലിയ അയല തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവയാണ് ആദ്യ മാസങ്ങൾ ഇവയുടെ അളവ് കുറച്ച് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുക പിന്നെ ശരിയായി വേവാത്ത അഥവാ പ്രോസസ് ചെയ്യാത്ത മാംസം നന്നായി വൃത്തിയാക്കാത്തതും വേവിക്കാത്തതും പഴകിയതുമായ മാംസം ഒരു കാരണവശാലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് അമ്മയ്ക്കും പിന്നീട് കുഞ്ഞിനും അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം ഭാവിയിൽ കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധിമാന്യം വരെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആവുന്നതും വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ മാംസ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് പച്ചമുട്ടയാണ് പച്ചമുട്ടയിൽ സാൽമൊണല്ല വൈറസ് കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആയതിനാൽ തന്നെ നന്നായി വേവിച്ച മുട്ട കഴിക്കുക പാതി വേവിച്ചതോ വേവിക്കാത്തതോ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് കുഞ്ഞിന് ദോഷം ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് മദ്യമാണ് അതുപോലെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മദ്യം അഥവാ ആൽക്കഹോൾ അബോഷൻ ചാപ്പിള്ള ജനനം എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലം അതുകൊണ്ട് മദ്യം ഗർഭിണികൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു